Buenas tardes a los hermanos santiagueños y a todos los que puedan verme. Quiero, en primer lugar, referirme a un lamentable hecho que ha ocurrido el día lunes pasado en la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, donde una niña de 12 años y sus padres vivieron un doloroso momento. Creo que más allá de la investigación interna por lo que haya ocurrido y por supuesto una lamentable sucesión de hechos, errores, de las cuales quiero aclarar no tiene nada que ver ni los padres y mucho menos una niña. Es el Estado del cual me responsabilizo, que ha fallado en sus mecanismos para controlar casualmente la salud de los habitantes, porque las medidas preventivas que están eh, expresamente en el decreto nacional que tiene ciertas limitaciones a la circulación por el tema del COVID exceptúa totalmente una cuestión de traslado sanitario y aquí más allá de que faltaban papeles o no que fue un metro o miles de metros un minuto o miles de minutos lo que ha ocurrido es lamentable y no debería haber ocurrido el día miércoles me comuniqué inmediatamente, porque ahí tomamos conocimiento a través del video que circulaba con el Intendente, el cual siempre me tuvo, eh, y por eso puedo dirigirme también a ustedes, a los papás de Abigail y a Abigail, porque los conozco por fotos, porque desde que ella estuvo en Buenos Aires y luego ha tenido que transitar esta enfermedad que espero se reponga con la ayuda de Dios, eh, él siempre estuvo comentándome sobre la situación. Y le transmití a él el pedido de disculpas y que quedo abierto y lo hago por este medio a hacerlo personalmente cuando disponga. Y ponerme a disposición de Abigail, que es lo más importante. Pero por otro lado, quiero decirles también, si eso no ocurre, que el doctor Santucho, que es el defensor de los derechos del niño, por pedido incluso y por obligación de él, pero por supuesto por decisión de la Secretaría de Derechos Humanos y bajo mi total disposición pueda ponerse al servicio como creo que lo está haciendo y espero que pronto pueda estar con ustedes, con Abigail y sus padres, para defenderle sus derechos, para tratar de remediar cualquier situación grave que haya ocurrido en términos legales, pero también para ayudarlos en materia de salud y de todas las cosas que necesiten. Se ha hablado mucho y hasta diría que se ha politizado el tema. Yo jamás haría política con un tema de salud, pero quiero solamente decirle que si alguien dijo que le puede faltar algo a Abigail, al contrario, quiero que no le falte nada y quiero pedirle al doctor Santucho, que es una persona independiente en este tema, que por favor haga cumplir esos derechos y aquí estamos para ayudar, que es lo que corresponde por otro lado. Mis disculpas nuevamente. Por otro lado... Quiero decirles que estamos todos cansados, quienes tomamos decisiones y tenemos que llevarlas adelante, los médicos, los enfermeros, todo el sistema de salud agobiado, un tremendo esfuerzo, el sistema de seguridad también y los policías también, y por supuesto todos, toda la gente, y esto ocurre aquí y ocurre en el mundo. Este virus nos ha traído muchos problemas, de esta índole y económicos, entre otras cosas. Pero quiero decirles que más allá de este cansancio y de este agobio, sobre todo a todos los hermanos santiagueños, no podemos dejar de tomar las medidas necesarias, no podemos dejar de cuidarnos. Tenemos que tratar de salir de la pandemia, pero con los menores daños posibles, que no muera más gente o que no muera quien pueda prevenirse de que muera. Y los sistemas preventivos están para eso. Lamentablemente quitan derechos de circulación, traen problemas económicos, es cierto. Pero estamos viendo lo que está pasando en el hemisferio norte, aunque ya no tiene la trascendencia de las mismas épocas que cuando empezó la pandemia, ni los aplausos a los médicos en los balcones, cuando ahora realmente lo deberían tener. Nuestros enfermeros, la gente que trabaja en el sistema de salud, en los laboratorios que está en contacto permanente con este virus, que trae muerte, muchos de ellos han muerto. Muchos hermanos ya santiagueños han fallecido. 
pueden haber sido nuestros amigos, nuestros seres queridos, y es lamentable. Es un compromiso que tenemos que tener con la vida y una gran responsabilidad. Por eso quiero decirles que hagamos el esfuerzo. Tenemos que mantener todas las medidas necesarias y abriremos la posibilidad cuando se pueda. Nosotros los domingos siempre tomamos alguna decisión, pero todos los días estamos en contacto con el sistema de salud para ver cómo va la marcha de esta lamentable pandemia en nuestra provincia. Y vamos a hacer todo lo posible, porque además tenemos la esperanza de la vacuna, que les llegue a todos antes de que sea tarde y que nos cuidemos mientras tanto. Quiero decirlo porque por ahí hay una cuestión o ideológica o una cuestión lógica también, porque la humanidad no estaba preparada para esto, de tener libertad o de decidir cuidarnos nosotros mismos, nuestra salud. Pero es un tema de salud pública, está en riesgo mucha gente que puede morir por esto. Por eso les pido el esfuerzo, la comprensión y el perdón y las disculpas nuevamente por errores como el que acabo de comentar, lamentables, y muchos más que podamos haber cometido y que posiblemente cometamos. Pero todo está hecho en base a tratar de cuidar la vida de todos. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y que Dios nos acompañe y nos ilumine.